എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണ്ട് എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട ഈ ദരിദ്രവാസികളൊന്നും വിളിച്ചാലും കേൾക്കത്തില്ല കിക്കിരി കൊച്ചും എന്താ കാലത്ത് ചൂലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വല്ല ശുചീകരണ പരിപാടിയും ഉണ്ടോ എന്താടാ ചെന്ന ഇച്ചിരി ശുചീകരണം നടത്താൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല അതിന് ഗാന്ധി ജയന്തി കഴിഞ്ഞല്ലോ മതിയായില്ലടാ നിനക്ക് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നവന്റെ ദുശീലം തന്തയോട് പറയാൻ ചെന്നപ്പൊ തന്ത നടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആയല്ലോ ആര് മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നാ നിങ്ങളീ പറയുന്നത് മാധവൻ ചേട്ടന്റെ മോള് ഓർമ്മയോ അല്ല പിന്നെ ഗീതയോ അവളോട് മൂത്രം ഒഴിച്ചു അയ്യോ മൂത്രം ഒഴിച്ചൊന്നല്ല പിന്നെ കൊച്ചമ്മ ചീത്ത ഒളിച്ചു ഗീതയോ അവൾ ഇത്ര ഉണ്ണിയാർച്ചയാണെന്നേ ഉള്ളൂ ചീത്തത്തിന് ഒന്നും പറയല പറയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉറപ്പ് എന്റെ മകളെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് പ്രസാദോ സന്തോഷോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പെമ്മക്കൾ അങ്ങനെ പറയാന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ അതവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാനേ എനിക്ക് ഇത്ര ദണ്ണമുണ്ട് ആ എങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി രഹസ്യായിട്ടോടെ കൊടുത്തേര് ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ വായിച്ച് വിസ്തരിച്ചോളാം എന്താ അതെ അത് മതി ഏതാ മതിയെന്ന് നിന്റെ ഒക്കെ വാക്കും കേട്ട് ഏതോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വന്ന എന്നെ വേണം തല്ലാൻ സത്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രണ്ട് തല്ലിന്റെ കുറവുണ്ട് ആ തണ്ണെണ്ണം തന്നാലൊന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണ്ട് ഇയാൾ എന്നെ തല്ലുവോ നിങ്ങളുടെ വീടോ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചോളം കാലം ഇത് എന്റെ വീടാ ഓശാരത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്നാന്തരം രൂപ അല്ലയോ അങ്ങോട്ട് എണ്ണി തരുന്നേ അയ്യണ മുന്നൂറ് ഉലു വാങ്ങിയ കണ്ണി തന്നാലേ കൊറേ എണ്ണാല് മാത്രം കൊണ്ട് എന്താ കൊറഞ്ഞു പോയോ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിക്ക പല കള്ളക്കടത്തുകാരായിരിക്കും ആരെങ്കിലും വായിക്കും നിങ്ങളെ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കുറ്റവും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് ഇറക്കിവിടാന്ന് ചെയ്യിക്കണ്ട ഇറക്കി വിടാനേ എനിക്ക് ഇയാളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കടകാസ് കൊടുത്താ മതി കോടതിയിലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോലേ ടാ ഇത് കൊള്ളാവല്ലോ വാടകയോട്ട് കൂട്ടി തരത്തുമില്ല വായി തോന്നി അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാവുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വായി തോന്നുന്നു അല്ല വാടക ഒന്നും കൂട്ടി തരാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ വാടകയ്ക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ നിയമമൊന്നും താൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട അറിവില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ കൊച്ചുമാരെ എടുത്തോണ്ട് പോടാല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദിച്ചിരിക്കും അത് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കുറ്റക്കാരി ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഞ്ചേട്ടൻ ഗീതയോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മില്ല് തുറക്കാൻ പോകാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതെന്തൊരു നാശമായ എന്റെ കർത്താവേ മാഞ്ചേട്ടൻ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ആ ഏലിക്കുട്ടി വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടാ കൊച്ചമ്മ ഇങ്ങനെ ഓ ഇനാമ്പീച്ചിക്ക് കൂട്ട് മരപ്പെട്ടി ആരാ ചേട്ടാ ഇനാമ്പീച്ചി ഏലിക്കുട്ടി അല്ലാതെ മരപ്പെട്ടി എന്റെ കൊച്ചമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നീ വരും കരുതേലേ ആ തള്ള കളിയാക്കാനോ കുറ്റം പറയാനൊന്നും ആരും പോകണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവര് ചൊറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു കിടക്കുക ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറയാറില്ല പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോ കിണറ്റേറ്റ പോണോ അല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറേയില്ല ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയ ആളിനെ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പേടിക്കണ്ട പ്രിയതമ ഇപ്പഴിങ്ങ് എത്തും എന്താ വിശേഷം അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസാ ആഹാ എന്താ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ മുത്തശ്ശന്റെ കുറുമ്പിക്കാളി അവനോട് ഇന്നലെ തന്നെ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിശേഷത്തിനാണ് സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മോളെ തൃശ്ശനുള്ള പതിവ് തന്നില്ലല്ലോ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴേ മുത്തശ്ശമൊക്കെ എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അച്ഛാ 
ഓ സുനന്ദ കാത്തിരിക്കുന്നു വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് താലി ഈ നോവലൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ വായനശാല എന്ന് ബുക്ക് എടുക്കാൻ ലിസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതി നീ അച്ഛനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല നീ കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെന്നും നല്ലൊരു വരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് താലി ചാർത്തിക്കണമെന്നൊക്കെ അച്ഛന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മോളൊന്നും പറയണ്ട ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ താലി വരണം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ആ നോവലിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞേ തൽക്കാലം അച്ഛനെ കൊണ്ട് അതേ പറ്റൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് കഴിക്കുന്നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ഓ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു താങ്ക്സ് വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ മറക്കണ്ട അതെ ഇന്നത്തെ കൂടെ ചേർന്ന് നാളെ വേണ്ടച്ച ക്ലീനിങ് ബാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ കടം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻകൂർ പറ്റായിട്ട് കരുതിക്കോ ഓ നീ കുറെ സമ്പാദിക്കും ആ ഗീതേ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ കേക്കിലെ കൊച്ചമ്മയുടെ കാര്യമല്ലേ അവർക്ക് വട്ടാച്ചാ പിന്നെ വേറെ കാര്യം നാളെ കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വരും അയ്യോ അത് അപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ലേ അല്ല ഓർത്തണം അച്ഛൻ ഞാൻ അഞ്ചും പണിക്ക് കേറ്റാറായ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസറിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരാണല്ലോ ഇവിടെ ഗുമ ഗുമാന്ന് പോകാ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത ഇല്ല അച്ഛ പിന്നെ എല്ലാവരും കൊടുത്തോ പ്രേമലേഖനം ഒന്ന് പോകാച്ഛൻ വൈറ്റിലോട്ട് വല്ലതും ചെല്ലണ്ടേ അച്ഛൻ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് രൂപ വേണമായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒന്ന് പോണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ വിവരമൊന്നും അറിയാനാ അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വേണോ അല്ല ഒരു ചായ മറ്റോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല വെച്ചാ ഈ പോക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡാവ് എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് മിക്കവാറും ശരിയാവുന്നാ തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വാ ആരോടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാം നീ വെറുതെ അത് ഓർത്ത് വലിച്ചു വലിച്ചു കൂട്ടണ്ട ഇല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ വലിക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ പിന്നെ അനുഭവിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ പ്രസാദിനെ ഒന്ന് തിരക്കണം ഒരാഴ്ചയായി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് അത്രേ ആവോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് അവൻ കാണിച്ച പണി കണ്ടോ അവൻ വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുക അശ്വതയും കുഞ്ഞു പോയാ പോയ വഴി വന്നാ വന്ന വഴി അവനിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇൻചാർജ് ഞാനാണ് 
മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെന്ന് ഒരു പൈസ കുറക്കാന്ന് പ്രസാദ് സാറ് പറഞ്ഞാണ്ടല്ല ഏ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കേ ഈ ഭാഷ ഞമ്മള് പഠിച്ചോളും അല്ല ഞാൻ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നല്ല അല്ലേ ഞാൻ പ്രസാദിന്റെ അച്ഛനാ എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല ആളുകളുണ്ടോ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എടുക്കാൻ പോയിരിക്കാം എന്താ നടി നടന്മാർക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളെ ബസ്സാളം ഞാനും ഓഹോ ഇപ്പഴേ ഞാൻ വരുവോ ഇച്ചിരി വൈകും അച്ഛൻ പൊക്കോ വല്ലതും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞമ്മ പറഞ്ഞോളാ അവനോട് വീട് വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറയണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്താ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നവന്റെ വിവാഹ വാർഷികമാ എന്താ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ശരി അച്ഛൻ പൊക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ മറക്കരുത് മറക്കാന അവക്കർ മറക്കാന ഇന്ന് പ്രസാദ് സാറിനെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള ചെലവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടേ വേറെ കാര്യമുള്ളു അച്ഛൻ പൊക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കോ അവക്കരല്ല പറഞ്ഞത് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോന്നെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എന്റെ അച്ഛനാ എന്താ അച്ഛ എന്ന് തുടങ്ങി അയ്യോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല സമിതിയിലുള്ള കുട്ടിയാ നാടകത്തിനുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടതാ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ നാടകങ്ങളിൽ എന്ന് തുടങ്ങി കമ്പനിയിൽ മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിന്ന് ആകെ ഒരു മുരടിപ്പ് അത് മാറ്റാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മുപ്പത് കൊല്ലം അച്ഛൻ ഈ വളയം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുരടിപ്പല്ല ഒരു തരം മരവിപ്പ് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തൊഴിൽ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് അച്ഛൻ പോയിട്ടില്ല എന്താണെന്നറിയാവോ മക്കള് കുടുംബം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട അച്ഛ ഇതും ഒരു തൊഴിലാ നാടക ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കളിതമാശയൊന്നുമല്ല കുറെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ആ പിന്നെ സിനിമയിൽ കയറി പറ്റാൻ നല്ല സ്കോപ്പുള്ള റൂട്ടാ ഈ കമ്പനിയിലെ ജോലിയും കൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണിച്ചുട്ടപ്പം പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്നല്ലാതെ ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ എത്ര ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ ലക്ഷങ്ങളാ ഓ ഒരു പടത്തിനോ പിന്നല്ലാതെ ഒന്ന് കയറി കിട്ടിയ ഞാൻ തകർക്കും വെച്ച പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛനെ ഒരു പണിക്കും വിടത്തില്ല കുറെ നാളായല്ലോ ഊണ് ഉറക്കോ വിഷിച്ച് അച്ഛൻ ഈ ഓട്ടവും തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇനി വിശ്രമിക്കണം ഈ കലയെന്ന് സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടല്ല നല്ല കാര്യവാ പക്ഷെ വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണെന്നറിയോ ആ മറന്നുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാം വർഷമാ ഷോ ഞാനത് ഓർത്ത് ഓർത്തിരുന്നതാ അശ്വതി പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തലയെ കയറ്റിയാലോ കുഴപ്പം ആ സാരമില്ല നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അച്ഛൻ ഒരു ഓട്ടം കളയണ്ട ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബം മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ചാടരുത് മോനെ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയണത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്തന അല്ല നിന്റെ അങ്ങനൊരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നാലും പറയാ തലയ്ക്ക് മൂത്തവനാ നീ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ രണ്ടെണ്ണം വീട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അത് മറക്കരുത് എനിക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് അച്ഛന്റെ വിചാരം ഉണ്ടായ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കളർ നിനക്ക് നന്നായി ചേരുമെന്ന് അച്ഛൻ പോയോ പോയി ഞാൻ ആകെ വരച്ചു പോയി പുള്ളിക്കാരന് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആള് വെറും ശുദ്ധനാ എന്നെ ഇന്നൊരു ചെലവണ്ടട്ടാ ഒരു ഫുൾ കുപ്പി ഒട്ടിക്കാതെ അവോക്കർ ഇടൂല എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വാങ്ങിച്ചേരാന്നല്ലേ പോ പിന്നെ ആവട്ടെ പൊക്കോന്ന് ഓരോ നേരം കാണാം ഓക്കെ പോ എന്താ വിശേഷം ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവന് വെള്ളം അടിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ എന്നോട് മറിക്കണ്ട വീട്ടിൽ എന്താ വിശേഷം ഒന്നുമില്ലെന്ന് സത്യം പറ കല്യാണ വാർഷികമാ ആറാമത്തെ അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വന്നതാ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിക്കാനാ പരിപാടി ഇതാ നിനക്കുള്ള കുഴപ്പം നിസ്സാര കാര്യം മതി എനിക്കറിയാം ഒടുവിൽ ഇനി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോവും ഞാനോ അതിന് ലോകാവസാനിക്കും ലോകാവസാന നാളിനെ ഇനി അധികം ദൂരമില്ല ഒടേ നമ്പരാൻ തന്നവർക്ക് കല്ലുമ്മ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തിരിച്ചിടും പിന്നെ എന്തിനാക്കിക്കലേ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് വെറുതെ കശപ്പിച്ച ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നായർക്ക് ഇത്ര ഏഴുതര അയാളെ ഇറക്കി വിടാതെ ഒറ്റ കുഞ്ഞിനോട് വാട കൂട്ടി ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ മേടിക്കുന്ന വാട തന്നെ കൂടുതലാ ആഹാ എന്നാലേ നീ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വീട് പണിഞ്ഞുകൂട അയ്യോ ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല വാടക മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതാ വട്ടത്തിൽ കുക്കിലിയമ്മ
സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ എത്ര നാളുകൊണ്ട് കൊച്ചമ്മ പറയുന്നു ഈ കോഴിയുടെ പപ്പ് പറക്കുന്ന പോലെ വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ പറ്റില്ലേ കുട്ടി എന്താ ഒക്കാത്തത് ആ കണ്ടത്ത് ജോസഫ് ഓക്കലിനെ ഒന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞ തന്തേം മക്കളെ എടുത്ത് തൂക്കിയറിയില്ലേ അങ്ങേർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വകുപ്പ് വല്ലത് കൊണ്ടോടാ ഇറക്കി വിടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വകുപ്പുള്ള വക്കീൽ പറയുന്നേ എന്നതാ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അയൽക്കാർക്ക് ശല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ആരെയും ഒഴിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു എന്നാ പ്രവർത്തനമാ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനം അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും വഴിവിഴിച്ച് ജീവിക്കാനും തെളിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ടായിട്ടാണോ ഇതുവരെ വായും പൊളിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കൂ ആ മാധവൻ നായരും മക്കളും ഇവിടുന്ന് നാണം കെട്ടിറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദീപം അശ്വതി എന്തേടി അവിടെ കിടന്ന് കരയാ കരയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായ അവൻ ഉടനെ ഇങ്ങത്തില്ലേ ഈ നാടക കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കളിതമാശ ഒന്നുമല്ല കുറെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇത്ര എഴുതരം ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കെന്താണാവോ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത അങ്ങനെയാ ഉള്ള ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് നടക്കണോ ചിലപ്പോ സിനിമയെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാ അവൻ പറയണേ സിനിമാക്കാരുടെയൊക്കെ വരുമാനം എന്താന്നാ വിചാരം രേവതി എന്നാളേ ആകെ ഏത് വഴിക്കാ വരും ആർക്കറിയാം ഓ പിന്നെ രേവതിക്കാരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ സിനിമാക്കാര് ചെന്ന ഉടനെ പിടിച്ച ഹീറോ ആക്കാൻ അച്ഛനും ചേട്ടൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞ് മയക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ടുള്ള നാടാങ്കളെ ഉണ്ടല്ലോ അതത്ര പന്തിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വല്ല ഏടാ കൂടുതലും ചെന്ന് ചാടുവോന്നാ എന്റെ പേടി അവനങ്ങനെ ബുദ്ധിമോശമൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല വീട്ടിലെങ്ങാനും ഇതറിഞ്ഞ പന്തവും കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് വരുവേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അശ്വതി എങ്ങോട്ട് തന്നത് നല്ല മനസ്സുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല തന്റെ വർത്താനം കേട്ട അവനെന്തോ കുത്തിക്കൊല ചെയ്ത പോലാണല്ലോ എന്തോ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല അശ്വതി എന്തിനാ കുഞ്ഞു കരണ് താൻ ഞാൻ അതിനെ എടുത്തു അവൻ വരാത്ത ദേഷ്യത്തിന് അവൾ അതിനെ പിച്ചുവോ ഉള്ളുവോ മറ്റോ ചെയ്ത് കാണും നീ എന്താ അശ്വതി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത മോക്ക് മോള് വാ അച്ഛമ്മ കഥ പറഞ്ഞതാ കരയുണ്ടാട്ടോ കൊല്ലം കോട്ട് തൂക്കാമേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റം കിളി കോതാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോ ഈ വഴി
കെട്ടിയെന്നോ കൂടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഞാനും കേട്ടു അവൻ അവളുടെ വീട്ടിലാണത്ര താമസം ഇടയ്ക്ക് നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്രം ഇത് അനാശാസത്തിൽ പെടുകയല്ലേ നേരെയാണല്ലോ അപ്പേ ഇത് അനാശാസത്തിൽ പെടുവോ ഞാൻ കുളിച്ചതോ അല്ലന്നേ മാണവന്മാരുടെ മോനല്ലേ പ്രസാദ് അവനേതോ നാടകാര്യം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് ഇത് അനാശാസത്തിൽ പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ലാ വചനം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു അനാശാസത്തിൽ പെടുമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരോ അവന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളോ ഈ കോളനി കിടന്ന് വിലസാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ മുട്ടാപ്പോക്ക് എന്നെ പറയുന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ല വേറൊരു എല്ലാം കൂടി വിളമ്പ് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് വാങ്ങിയും കൂടെ പൂളി തിന്നൂടെ എന്റെ കിക്കില് നിങ്ങളൊന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ എനിക്കിവിടെ ജോലി നമ്മുടെ ചിന്നത്തമ്പിയുടെ മേത്തൊരു കണ്ണുണ്ട് എനിക്ക് മതിലൊരു സംശയമുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിപ്പിക്കാൻ മില്ലിലെത്തിയാൽ അവളുടെ ഒരു നോട്ടവും സിംഗാരവും പറ്റില്ല എന്താ പറ്റില്ല എന്തോ പറ്റില്ല ഗോതമ്പ് ഇവിടെ പൊടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ ഗോതമ്പ് ഇവിടെ പൊടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊച്ചമ്മയുടെ ഓർഡറാ ഓ ഇയാടോ അല്ലേ കൊച്ചമ്മ ആണുങ്ങളാരുമില്ലാത്തപ്പോ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നിങ്ങനെ അനാവശ്യം പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ കൊച്ചമ്മേ അയ്യണ ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞ വീട്ടിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗുണോധികാരം കൊണ്ടാ ആണുങ്ങളാരും വീട്ടിയിരിക്കാത്തത് സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരുണ്ട് കേട്ടോ അത് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത് അനാശാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല എന്റെ പൊന്നു മോനച്ചൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണേ ആ വേണ്ട വേണ്ട മോനച്ചൻ ചേട്ടനെ അങ്ങനെ പൊന്നൊന്നും ആക്കണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് കയറി പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുത്തന അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതരം കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെ ഇവര് പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തലേ തല്ലി പൊളിച്ചു പോയാ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ എന്തിനുള്ള പുറപ്പെടാ എന്റെ തനി സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടില്ല മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഭൂമിയോളം നാലും മാവന്മാര് പിന്നെ ചവിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അടങ്ങും മാധവ എന്താ ഇത് ഭർത്താവെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു നാണവിലുള്ളത് എനിക്ക് നാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നായിരിക്കുന്നു അറിയാൻ എന്നാ തുണയല്ല നിക്കാണോ കിക്കിലി നീ വീട്ടിൽ പോ അയാളൊന്ന് ചൂടായപ്പോഴേക്ക് ഇതിയാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയോ അനാശാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യും വിഴുങ്ങോ ഇവിടെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുള്ളതാ നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം എന്റെ മകൾ എന്ത് അനാശാസ പ്രവർത്തനം കാണിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയോ അതാ വളരെ മലവീശി പിടി
ചെയ്യാ ഇയാളുടെ മക്കള് പാവങ്ങള് പൂച്ച പാല് പിടിക്കുന്നത് ആരും അറിയത്തില്ലെന്നാ നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞെന്നതല്ലേ കണ്ണി കണ്ട നാടാക്കാരികളെയും പൊറപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവന്മാര് ഈ അങ്ങാടിക്കകത്ത് കയറരുത് അയലുവക്കത്തൊക്കെ കല്യാണപ്രായമായ പെമ്പിളാരുള്ളവ ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം എന്റെ കുടുംബത്തെ ആരെങ്കിലും കാണിച്ച പൂമുറ്റത്ത് മാധവൻ നായർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പട്ടിയായിട്ട് വരും എന്നാലും വീട്ടിൽ നിറങ്ങി തരത്തില്ല അല്ലേ അത് ശരി അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിറക്കാൻ പുതിയൊരു കാരണം ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നണം മാറും നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കും ഇടോ പിടിച്ചോണ്ട് പോടോ അല്ല വട്ടത്തെ കിക്കിലി ചിലപ്പോ ചതുരത്തിലായി പോകും പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഒന്ന് പോകിക്കില്ലേ മലീഷി നാണം കെടുത്തല്ലേ ഞാൻ അയാളെ നാണം കെടുത്തിയെന്നാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയാളെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേസ് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യും ഇയാളെ ഞാൻ കോടതി കേറ്റിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇവരുടെ തുള്ളൽ അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വാടകം കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അന്ത സാറ്റ് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാ ഞാൻ കിടന്നി പൊരുതുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കഷ്ടമാ എന്റെ ഇടപ്പള്ളി പുണ്യാളച്ച ഈ ലൂസിഫറിനെ ഒന്നു കുടി ഒഴിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഒത്ത രണ്ട് പൂവം കോഴിയെ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നേക്കാവേ ഇടപ്പള്ളി പുണ്യാളച്ചൻ ആരാ ഇവിടുത്തെ എസ് ഐയോ നീ കൊടുക്കുന്ന കോഴികളെ മേടിച്ച് വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര ചിരിക്കാൻ പുണ്യാളത്തിലൂടെ കളിച്ചാലേ കളി പഠിപ്പിക്കും എടി അത് നേരി നിറിയുള്ള കാര്യത്തിന് അല്ലാതെ നിന്റെ ഈ അവമതിക്കൊന്നും പുണ്യാളച്ച കൂട്ട് നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഏത് പിശാചിനെ കൂട്ട് പിടിച്ചിട്ടായാലും കിക്കിലി മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ട അത് നടത്തിയേ അടങ്ങും ഓടിക്കാനും ഒഴിപ്പിക്കാനും ആണെങ്കിൽ മനക്കത്തറയിലെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ മന്ത്രവാദിയാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നേരാണല്ലോ ഉപ്പൂട്ടിലെ കാർത്തിയാനിയുടെ മേത്തൂന്ന് രാക്കി രാമാൻ അറിവലെ ഒഴിപ്പിച്ച ആളാ ഇത് ഞാൻ അറിയത്തില്ലയോ നിന്നെ അല്ലാതെ വേറൊരു അറിവലെയും എനിക്കറിയത്തില്ല ദേ ചോറീന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എടി ഈ കൂടോത്രവും മന്ത്രവാദമൊന്നും സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ശരിയാ കുച്ചമ്മേ ഈ കൂടോത്രവും മന്ത്രവാദവും ചെയ്യുമ്പോ പേടിക്കണം അറിയാതെ വല്ല മന്ത്രവും പഴച്ചാ തിരിച്ചടിക്കും ചിലപ്പോ വാതി പ്രതിയാകും ഓ അത് ഞാൻ എങ്ങ് സഹിച്ചോളാം നീ എന്ന അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഒന്നോട് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി അല്ലെങ്കിലും പറയാത്തത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെച്ചമ്മ വിശേഷങ്ങള് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ വിശേഷമാ ഞാൻ അല്പ തിരക്കിലായി പോയി അതാ ആരാത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കാറ്റ് കാത്തിരിക്കേ അവള് എന്ത് പണിയാ മോനെ നീ കാണിച്ചത് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്കല്ലേ അമ്മേ സിനിമാ നടന്മാരാവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഏട്ടാ നിന്റെ ഈ സമയം സന്ദർഭം നോക്കാതെ തമാശ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ടേ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കി ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത കളറാ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം താൻ എന്തൊക്കെയായി പറയണേ ഒന്നും പറയണില്ല തൊണ്ടെ പഴുത്താ വിഴുങ്ങാൻ നല്ലത് എന്താ ചെയ്യും ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പറ ഇന്ന് എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഇഷ്ടമല്ല ആര് പറഞ്ഞു നാടകത്തിലോ സിനിമയിലോ എന്തിന് വേണേൽ അഭിനയിച്ചോളൂ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കാതിരുന്നാ മതി അയ്യോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല വേണ്ട പ്രസാദ് ഏട്ടാ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മാറി തന്നേക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ ധരിച്ചു വെച്ചേക്കണേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണായിട്ട് ആരും പറയണ്ട ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ലോ താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല സത്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് കരയല്ലേ അമ്മേ മോള് വിഷമിക്കും താൻ കണ്ണുടച്ച് ചെന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ചായ എടുത്തുണ്ടോ ചെല്ലേ ചെല്ലോ ഇതുവരെ കാറ് പോകത്തുള്ളൂ
ഞാൻ കൊച്ചമ്മയോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ പക്ഷെ അയൽവാസിൽ അത്ര സുഖമല്ല എല്ലാവരും വെറും പാവങ്ങളാണ് താമസിക്കാനുള്ള മുറിയാണ് ഉത്തമ സാറേ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ വീട് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ടി വി സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ ഈ സീരിയൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊള്ളുമെന്ന് അറിയില്ല നോക്കാം മുകളിലാണ് മുറി നിങ്ങൾ കേറി കണ്ടേച്ചു വാ കൊച്ചമ്മ വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഏണി കേറാൻ വയ്യ ഞാനിവിടുന്ന് പോയി ചേർട്ടെ കൊച്ചമ്മേ നീ ഞാൻ കോട്ടാ എനിക്ക് ഏണി കേറാൻ കൊച്ചമ്മേ പാടെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ വന്ന് ഇതാ കഥ സംഭാഷണം പാട്ട് ക്യാമറ അഭിനയം എല്ലാം പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക അവസാനം കാണാനും പുള്ളിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരുവോ ഗൾഫിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ജോലിയുള്ളവരുത്തിനാ ലീവിന് വന്നപ്പോ തോന്നിയ കിടക്ക കയ്യിൽ പത്ത് കാശ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാ അതെ ഒന്ന് മാധവട്ടന്റെ മോനല്ലേ അതെ ഇളയ പുത്തന്ന എന്ത് എനിക്കൊരു ജോലിയുടെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്ല കൊള്ളാവുന്നൊരു പോസ്റ്റാ എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റൂടാ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ വരാൻ പറ്റൂ പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതെന്താ ചെറിയൊരു ചെക്ക് കുറ്റി കേട്ടേണ്ടി വരും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പത്തും പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് ഇത് പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പപ്പ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോണ്ടാ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന് കൊടുക്കണം ഇന്ന് കൊടുത്താ നാളെ കയറാം ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ വഴിയോ അമ്മ വിചാരിക്കണം ശരി നീ വാ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇത്ര നേരത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമായിട്ട് വന്ന സെക്യൂരിറ്റിയോ ഇവനേ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ചങ്ങനാശല്ല പതിനിത്തിരി കാശ് കെട്ടണം ആളെ വിശ്വാസമാകുന്നവരെ മതി പിന്നെയും തിരിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലടാ അതന്നെ അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ താൻ വിചാരിച്ചാ അടക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എന്ത് സമ്പാദ്യ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയാ എന്റെ കയ്യിലോ ആ ആ കൈ കേട്ടിയ അതല്ല മറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മതിയാവോ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അച്ചിങ്ങ പോലിരുന്ന വരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈയിടായിട്ട് അമ്മക്ക് ഇച്ചിര ചീർപ്പ് കൂടുതലാ വാങ്ങിക്കുന്നയാ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താലോ എന്താ മുറിച്ചാലോ മുറിക്കാനോ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ പ്രാണം പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധന മുറിക്കാ ദൂരാവെങ്കി എടുത്തു എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിയും കളഞ്ഞേച്ച് അമ്മക്ക് എന്താ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ഞാനെന്താ രണ്ടാം കെട്ടിലുള്ള ആണോ ചാ
എനിക്ക് നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വിശ്വാസവും ഇല്ല സെക്യൂരിട്ടി കുക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയതൊക്കെ എവിടെ വണ്ടിയുടെ ബുക്ക എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിട്ടാ ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഇവനൊരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനാ ഇവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എനിക്കൊരു എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും ഒരു മൂവായിരം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങി വാ എന്നാ ബുക്ക് ഇട്ടിരുന്നോട്ടെ അതൊന്നും വേണ്ട മാധവേട്ടന് എനിക്ക് വിശ്വാസാ അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കൊരു മനസ്സമാനത്തിന് വേണ്ടിയാ പിന്നെ ബുക്ക് വിട്ടിരുന്ന തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കൂടുതലാവും എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങള് നാളെ രാവിലെ വരാം മാധവേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല മോനെ വിട്ടാലും മതി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാധവൻ നായരുടെ മോൻ താന്ന ഒരു ഭാഗ്യദോഷിയാണല്ലോ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു നോക്കി കെ ആർ സിയെ പിണക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തന്റെ അച്ഛനോട് അയാൾക്ക് അത്രക്ക് വാശിയാ ഇങ്ങനെ കൈയൊഴിയരുത് ഈ ജോലി എനിക്ക് തരാമെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ദാസാർ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ കെ ആർ സിയുടെ ഹോൾഡ് എന്താണെന്ന് തന്നോട് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം ഞാനൊരു നല്ല വഴി പറഞ്ഞുതരാം തന്റെ അച്ഛനോട് കെ ആർ സി ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാൻ പറ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന് പുളിയും കൊടുക്ക് തിന്നട്ടെ എന്താമ്മേ ആ എനിക്കറിയില്ല സന്തോഷേ എടാ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ജീവിതം പാഴായി അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു നന്ദി പറയണേ ആ കെ ആർ ചേട്ടൻ ഉടക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ നിനക്ക് എന്താ അയാൾ നിന്റെ ജോലി പിരിച്ചു വിട്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീ കാളെ പോലെ കരഞ്ഞില്ലടാ നിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ അയാളോട് ചോദിക്കാൻ പോയത് ചോദിക്കാനല്ലോ വാദിക്കാനല്ലേ പോയത് ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചോണ്ടല്ലോ അയാളുടെ മോക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ജോലിന് പിരിച്ചു വിട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോടാ അതറിഞ്ഞപ്പോ നാണം കെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്നോട് തർക്കിച്ചു അതാ മോശമായ വീട്ടിലിരുന്നില്ലാത്ത ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കുന്ന അത്ര നല്ല ശീലമല്ല ഈടെയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ താളം തട്ടല്ല ആരാ എല്ലാരും ദേ ഒരുത്തം വന്നൊരു ബഹളവും കഴിഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുക പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ആര് സന്തോഷോ അവനെന്ത് പറ്റി അവന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചുന്ന് ജീവിതം തൊലച്ചുന്നു ആര് അച്ഛൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അവന്റെ മുതലാളിയുമായിട്ട് അച്ഛൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയോണ്ടാണ് പോലും അവനെങ്ങും ജോലി കിട്ടാത്തെന്ന് ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ അയാൾ മുടക്കുക ആരോ ഈ കുടുംബത്തിന് തക്കതായ കടം കൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു തലതിരിച്ചിൽ വരാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല എന്നടാ ഉണ്ടായ ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാ ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ പേടിച്ച ഒളിക്കാൻ എവിടാ കാട് നീ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടിയൽ എന്ത് ചെയ്യൂടാ കിട്ടും നല്ല ഉറപ്പുള്ള ജോലിയായിരുന്നു ഓട്ടറാവ് തുമ്മിയ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ കെ ആർ സി ദൈവം തമ്പുരാണെന്നല്ലോ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കു അച്ഛൻ അയാളെ ചെന്നൊന്ന് കണ്ടാൽ ഒക്കെ ശരിയാവും ഒന്നും ആ പോറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഒന്നും പോകാനില്ലല്ലോ അത് വേണോടാ അയാളുടെ വാശി മുഴുവൻ അച്ഛനോടാ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അച്ഛ പ്ലീസ് ആ നോക്കട്ടെ ഞാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം തൊലിച്ചൊന്നും വേണ്ട നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അയ്യോ ഇതാര് പൂമുറ്റത്ത് മാധവൻ നായരോ എന്താ പുതിയ വല്ല നിയമോ വകുപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ വന്ന അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ബി കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാരന്റെ തന്തയല്ലേ അന്നത്തെ വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി ഒക്കെ മറക്കണം മറക്കാനോ കെ ആർ സിയോ ഇല്ലേ ഒരടി തന്നാലും ഒരു പിടി തന്നാലും കെ ആർ സി മറക്കുകയല്ല അതാ ഒരു പ്രകൃതം എന്ത് ചെയ്യാനാ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഏ വളരെ ശരിയാ ഏടോ ആമ്പിള്ളാർ പെമ്പിള്ളാർക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാടോ പ്രേമലേഖനം കൊടുക്കുന്നേ അതും ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ മൂക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം 
തെറ്റിയത് ഞാനാ എന്റെ മൂക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടില്ലേ അവളെ ജീവിതം ഞാൻ തകർത്തില്ലേ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല അല്ല ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം എന്റെ മോന്റെ ഭാവി തകർക്കരുത് അവന്റെ ഒരു ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ പോള പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി ഞാൻ അടിച്ചുകൊടു കേട്ടോ എന്റെ മൂടെ ചെരുപ്പ് തുടക്കിയ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആ തെണ്ടിക്ക് വേണ്ടി താൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇടില്ല ഞാൻ തന്റെ മോനി ടൗണിലൂടെ തെണ്ടി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഈ കയാസി അടങ്ങില്ല പിടിച്ചു പുറത്താക്കണ ഇയാളെ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു കുറെ നേരമല്ലേ കോലും വായോചോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയച്ച നിനക്ക് ജോലിയല്ലേ വേണ്ടേ തൽക്കാലം ഒരു ജോലി ഞാൻ തരാം ആ ദിവസം പത്ത് രൂപ പാറ്റാറ്റയോ അപ്പൊ ശമ്പളോ അത് ജോലിയിലുള്ള നിന്റെ മിടുക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്താ ജോലി നിനക്ക് ആ മുതലാളിയുടെ മോളെ അറിയാമല്ലോ ആ അവളെ പ്രേമിക്കാം ലോകത്തേതെങ്കിലും തന്തമാരും മക്കളോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വല്പം വ്യത്യാസമുള്ള തന്തയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ എന്റെ മകന്റെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് കെ ആർ സി ഒന്ന് അറിയിക്കണം അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ മോനെ എന്താ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ വേറൊരു കാര്യം വെറുതെ പ്രേമിക്കല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട നീ ആ പെണ്ണിനോട് കാണിച്ച അടിച്ചിന്റെ കരണകുറ്റിയും പൊട്ടിക്കും ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ഹലോ എന്താ വിളിച്ച ോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കൂവിക്കോ ആ കൂവലൊന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ ചേടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ അതെ ഇത്തിരി ശല്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണുവിഴിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് അടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കഥാപാത്രമോ അതെ വലിയ നോവൽ വായനക്കാരെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന സീരിയലിൽ ഊർമ്മയാണ് നായിക നോവൽ വായനക്കാരിയായ ഊർമ്മള ആ നായികയെ ജനൽക്കമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ മനസ്സ് പിടികിട്ടത്തില്ല പ്ലീസ് ആ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കൂ അയ്യോ എനിക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കട്ടെ സമയം ഹലോ അതെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറയട്ടെ അയ്യോ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ സമയമാ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞോളാം ഒരിക്കൽ ലവ് ലെറ്റർ തന്നെ കിട്ടിയത് പോരല്ലേ പോരാ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദീപക്ക് ദീപക്ക് മാത്രം തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ മനസ്സാണ് എന്റെ മാതാവേ എന്റെ ചങ്കിപ്പ കളങ്ങിയെന്നല്ലോ എന്തോ ആയത് കഥ കൊടുക്കാൻ പോയത് കഥ കൊടുക്കാൻ പോയത് അതിനെന്താണെന്ന് നീ കഴിച്ചേനല്ലോ അത്ര ശരിയല്ലല്ലോ അതെ ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അയാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോയെ എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ 
എന്നെ ആരെങ്കിലും തോണ്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രു അല്ലേ ശത്രു ആയാലും മിത്രം ആയാലും പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഉണ്ടാൻ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല അതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇത്ര താല്പര്യം താല്പര്യമോ എന്റെ അമ്മയെ വെട്ടി നുറുക്കി കൊല്ലണത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ചോരയിൽ കിടന്ന് പിടച്ചു പിടച്ച അമ്മ മരിച്ചത് എന്നെയും കൊന്നേനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല ഓടിപ്പോന്നു എന്തിനാ കൊന്നേ അറിഞ്ഞൂടാ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊച്ചമ്മയോട് പോലും പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ അറിയില്ല വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സാരമില്ല മനസ്സിലുള്ള മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടാവുന്ന ആശ്വാസം ചൂടിലാണല്ലോ 
അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വന്നോ എന്നോടോ ഡി മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടാ പോരാ നേരെ ചൊവ്വ വളർത്താനും പഠിക്കണമെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെ ആദ്യം സമാധാനമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വന്നാ എന്നോടോ എന്റെ മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാ മോളെ നിന്റെ അമ്മായിക്ക് ഇളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നിനക്കും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഭാരതി നിന്റെ ചേട്ടനോടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ ആദ്യം താൻ എന്നെ എങ്ങനെ ഇരുത്തണ്ടോ ഇരുന്നിടത്തോളം മതിയാ എനിക്ക് അളിയൻ എന്താ പറയണേ സ്വന്തത്തിലുള്ള ബന്ധുത്വം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ച് പറയേണ്ട അളിയാ പറയാൻ വിഷമുണ്ട് കണ്ണിക്കണ്ട നാടകക്കാരികളെയും കൂട്ടി സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവ് ചുറ്റിയടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അച്ഛനെ സഹിക്കാൻ പറ്റ അതൊക്കെ അസൂയക്കാർ വെറുതെ പറയുന്ന അളിയാ അവനൊരു നല്ല റൂട്ടി കയറി അവർക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല കയറിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള റൂട്ടി കയറിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ മകളെ നടു റോട്ടിൽ ഇട്ട് വട്ടം ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരെണ്ണത്തിന് ജീവിതം തൊലച്ചു ഇനി ഒരെണ്ണത്തിനെ കൂടി തൊലിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആരുടെ ജീവിതം തൊലച്ച് അതിപ്പോ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണോ എന്റെ ഉടപ്പെടുന്നോളെ ഇതുവരെ തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവൾക്ക് തന്തയാന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ മക്കളെയൊക്കെ നിർത്തലെടുത്ത് നിർത്താൻ പഠിക്കണം ആ ഷർട്ട് കിട്ടേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പലതും സംഭവിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ജീവിതം കറക്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പലതും സംഭവിക്കുന്നു അസ്ഥിയിൽ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്ന മഞ്ഞിന്റെ താഴ്വരകളിൽ ശത്രുവിന് നേരെ നിറനോക്കിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും വിരിമാറിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറിയേക്കാവുന്ന വെടിയുണ്ട കാത്തു കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങൾ സ്നേഹനിധിയായ അവളുടെ ഭർത്താവ് പക്ഷേ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്നും ഞാനിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് പളിന്തു പാത്രം പോലെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന അവളുടെ ജീവിതമാണ് രാജകുമാരിയെ പോലെ അവളെ വാഴിക്കുമെന്ന് കരുതിയ നിങ്ങൾ ഏതോ ചട്ടക്കാരിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന നെയ്യാമ്പാറ്റിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഭാർഗവൻ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു പ്രയോഗിക്കണം സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു പട്ടിക്കാട്ട് പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി ചുവന്ന് എന്റെ ജീവിതം സ്പോയിലാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടാ പട്ടി കഴിവാണ് പോനെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊച്ചിനെ കൊടുത്തത് കണ്ണിക്കണ്ട അലവലാതികൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പെണ്ണിനെ വീട്ടിലിട്ട് കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചാണ്ടല്ലോ കൊന്നുകളെയും ഞാൻ അരമണിക്കൂറിനാ വീട്ടിൽ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ വിവരം അറിയും അവന്റെ ഒരു നാടകവും സിനിമയും ഭാസ്കൽ അവനിപ്പോ വരും അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ അല്ലെ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചീത്തയായി എന്നുള്ള പേരുദോഷം വേണ്ട താമല്ല അതിക്രമം കാണിച്ചോ അതൊന്നും ആരും അറിയണ്ട അവൻ വരുന്ന ഉറപ്പാണോ മാധവൻ നായർ കോരി നാക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു വാക്കും മാധവൻ ഇരിക്കെ ഇരിക്കാറായിട്ടില്ല അളിയാ നീ ഒരു കാര്യം കൂടെ പരിഹരിക്കാറുണ്ട് അളിയന് എന്നോട് വിഷമൊന്നും തോന്നരുത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേ പെങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ മലയാളം എന്റെ കൂടെ പൊറുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പെങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരാതി ഇന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാൻ പോവാരിക്കെ ഇരിക്കാറായിട്ടില്ലെന്നേ മനസമാധാനം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം മുമ്പോട്ട് തുടരരുത് ഇയാൾ സമ്മതിച്ച വിവാഹ മോഹനത്തിന് വരെ ഞാൻ ഒരുക്കുക അളിയൻ ചൂടാവണ്ട അവിടെ പറയട്ടെ എന്ത് പറയുന്നു സമ്മതം താൻ എന്തായി പറഞ്ഞേ പച്ച മലയാളം വിവാഹമോചനം നടത്താൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു തുർപൂല നിന്റെ ലോണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്നെ പാണ്ടിന്ന് വിളിക്കോ വിളിക്കുമെന്നോ വിളിക്കൂലെന്നോ ഷോ വിളിക്കൂല വാക്കിന് വിലയുണ്ടോ അയ്യ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അതങ്ങ് ഇവിടെ ആരും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യത്തില്ല ആരെങ്കിലും കാണോ എന്റെ ഈശ്വര ഒന്നിങ്ങോട്ട് പോയേ വരട്ടരുത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരെയും പേടിയാം ഒന്ന് പോയേ ഷൂ 
അവർക്ക് ചെടി നനയ്ക്കാൻ കണ്ട ഒരു നേരം എനിക്കുമുണ്ട് എന്റേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങള് അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അടിച്ചു നാറ്റിച്ചില്ലേ അതിന് പകരമായി ഈ അടി ഇനി ഞാൻ എവളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പോണത് ആർക്ക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ അമ്മ കരയണ്ട അച്ഛന് മാത്രമല്ല വാശി എനിക്കുണ്ട് പടി എന്താ മതിയായോ എനിക്ക് എന്റെ പട്ടി അറിയില്ല തന്റെ പഠിക്കാത്ത മോളെ എടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചത് എടുത്തോ മതി ഇവിടുത്തെ പൊറുതി നിനക്കും കുഞ്ഞിന് ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞു തരാൻ ഈ അച്ഛന് ആരും അവതാരം വേണ്ട വരില്ല പട്ടിണിയായാലും പാടായാലും എന്റെ വീട് ഇതാ ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വരില്ല മോളെ എന്റെ മകള് ഞാൻ അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇയാളുടെ മകന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇവളെ വന്ന് കാല് പിടിച്ചതുകൊണ്ടാ ഇതിലും നല്ലവേ വല്ല കടലിലും കെട്ടിത്താക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യ ഞങ്ങൾ തീർത്തോ അങ്ങനെ തീർത്താ പോരല്ലോ ഇത് എന്റെ വീടാ എനിക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നാലുകാരക്കാരെ അടച്ചു വിളിച്ച് കൊട്ടും കുറവുകയായിട്ട് ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തിയ കല്യാണമാ പതിനഞ്ച് പോകുന്ന ആഭരണങ്ങൾ പതിനാല് കൂട്ടം കറികൾ പപ്പടം പഴം പായസം അടപ്രഥമൻ അല്ലാതെ ബന്ധത്തിലാന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഉന്തി തള്ളി വിട്ടോന്നല്ല കേട്ട എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണേ അറിയട്ടെ നീ എല്ലാരും അറിയട്ടെ അറിയാ താൻ എന്നെ അറിയാമെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എല്ലാ എവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് താൻ എന്താ പറഞ്ഞേ നാല് കരക്കാരെ അടക്കി വിളിച്ചെന്നോ അതിനിവിടെ ആകെ രണ്ട് കരക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ അണ്ടനും അടകോണനും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു അമ്പത് പേരിക്കും വരുവോ പിന്നെ സദ്യ ഈശ്വരനെ ഓർത്ത് വേണ്ട എന്തിനാടോ സ്വന്തം ഭരണ കുത്തി മണപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചറിയിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പുണ്യാളച്ച ഇത് കേട്ടോ മോനെ ചട്ടം കെട്ടി ഏതോ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും തന്തമാര് ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ഇത് നാണം കെട്ടവന്റെ ആസനത്തിൽ ആര് മുളച്ച അത് വെറുതാണല്ല ഈ നാണം കെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്റെ മകള് കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഭഗവാനെ താൻ ഇനി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടത് തന്റെ മക്കളെ പ്രശ്നമാ തനിക്കില്ലെന്താ കാര്യം എടി ആ സഞ്ജി കേട്ട് എടുത്തോളൂ അടൽ പൊന്നു കൊടുത്ത് സഞ്ജി നമ്മുടെ ഉത്തമ ചേട്ടനല്ലേ അപ്പഴേ താനിത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ മക്കളെല്ലാരും ശീലാവധികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് കിടന്ന് കുറെ തുള്ളിയല്ലോ എന്താ ഇത് എന്താ നാറയോ അയ്യോ എന്റെ കർത്താവ് ശമശായ ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി കാണുന്നത് 
ഇളയ മോളെ ചട്ടം കെട്ടി വിട്ടേക്കുക എന്തിന് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെ ഗർഭസത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ നാളെ കൊണ്ടോടോ തനിക്ക് ഒരു പൂമുറ്റത്ത് മാധവന്നായര് മനസ്സാവാതെ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞല്ല മരിച്ചിരിക്കുക ചാത്തക്കൊത്തരുത് ശവങ്ങളൊന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എടുത്തോന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാം എപ്പ ഇറങ്ങാന്ന എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തരാം ഇനി നിങ്ങളെ പോലുള്ള അവതാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിടക്കില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു തൊണ്ട് മണ്ണ് വാങ്ങി അതൊരു കൂര വെച്ച് അങ്ങോട്ടേ മാറൂ പരവാസ്തുലയ്ക്ക് ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഭാരതി മക്കളെ വിളിച്ചോണ്ട് കയറുക കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകലാണ് പണി അല്ലടാ ഇവിടെ ആരെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ദീപേ എന്താ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി പോന്നതാ ഇവരെന്തായാലും പ്രായപൂർത്തിയായവരാ തൽക്കാലം ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിലെ വിവാഹം രജിസ്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാം വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കെട്ടാനും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം സോറി സാർ ഈ അവസ്ഥയിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പിക്കും പാപ്പോ പേടിക്കണ്ട ഇവൻ ദണ്ടി നടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടിയ നാല് പേര് അറിയ അന്തസ്സായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോടെ കരുത്തെ താലി കെട്ടുകയും ചെയ്യും അതുവരെ എന്റെ മോളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ആ അതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ എന്നിവന് ജോലി കിട്ടുന്നു അന്ന് നാട്ടുകടപ്പനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ തിരിച്ചു തരണം തമ്മിൽ അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ ദീപ മോളെ അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഈ അവിഞ്ഞ കള്ളു മുതലാളുടെ കുരുട്ടുബുദ്ധി വല്ലതും കാണിച്ച ഈ നാട്ടിൽ നിയമമുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട ഇല്ല മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നും കെ ആർ സി മറക്കാറില്ല വണ്ടി ഇന്ത്യ വണ്ടി വിട്ടു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയ ടാക്സി ഒന്നും ഓട്ടമില്ല ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഓട്ടം പിന്നെ ഡീസലിന്റെ റേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മുതലാകുകയില്ല സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീടും കൂടിയുള്ള സ്ഥലം നോക്കണതല്ലേ നല്ലത് വീടും കൂടിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ തുക എന്താകുമെന്നാ വിചാരം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചുരുണ്ടു കൂടിയാ പോരല്ലോ തല ആകുമ്പോ വീട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പണിയാം വീട് പണിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമാണോ പയ്യ തിന്നാ പനയും തിന്നാം ഒക്കെ നടക്കൂന്നേ എന്താ മോനെ ആ ചേട്ടൻ തന്നെ പേര് പി കെ ഉത്തമൻ നാട് ചെർപ്പളശ്ശേരി വയസ് ഇരുപത്തിയാറ് വിദ്യാഭ്യാസം എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഒറ്റത്തടി പറ്റിക്കൽ തട്ടിക്കൽ വെട്ടിക്കൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലീവിലാണ് ഉടൻ തിരിച്ചു പോണം അതിനു മുമ്പ് വിവാഹം നിർത്തിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഓർമ്മളെയാണ് വധുവായി മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് പറയാൻ പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല ഡ്രൈവർമാരുടെ കൈക്ക് നല്ല തഴം ഉണ്ടാകും എന്നറിയാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ തടി കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മാത്രമാണ് ഈ കത്ത് ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഉത്തമൻ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ സത്യ തമാശക്കാരനല്ലേ അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആർക്കും അറിയില്ല അത് മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിരുതി എന്റെ മകളെ തനിക്ക് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ത്രീധനുമായിട്ട് വലിയൊരു തുക തരാൻ 
സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു ധനമല്ലേ പിന്നെന്തിനാ സ്ത്രീധനം എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പക്ഷെ അധികം വൈകിക്കാൻ പാടില്ല ലീവ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കട്ടെ ശരി ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് പവനെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും അവിടെ കാതലേം കഴുത്തിലേം കൂടെ രണ്ട് കഷ്ടിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ടി വിറ്റ വകെ പലിശയും കടവും എല്ലാം കൂടെ തട്ടിക്കഴിച്ച് കൈ കിട്ടിയത് പന്തീരായിരുവ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ പെട്രോൾ വണ്ടി വിറ്റ എത്ര കിട്ടും അതെന്റെ വിചാരം പവന് നാലായിരം വെച്ച് കണക്കാക്കണം കല്യാണ ചെലവ് വേറെ പിന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആദ്യം ഏത് നടക്കട്ടെ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അവനാണെങ്കിൽ ലീവ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉള്ളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പോലെ വരട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് നോക്കണേ കണ്ണ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല കണ്ണട വെക്കേണ്ടി വരുമോ നാ തോന്നുന്നേ എനിക്കും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു മൂടല് ആ താൻ കണ്ണട വെച്ചാ നന്നായിരിക്കും കല്യാണത്തിന്റെ കടം വീട്ടിനാക്കി ഇത് ഒന്നുകൂടെ പിടിക്കേണ്ടി വരും എന്തായി കുഞ്ഞിപ്പ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം വന്ന് പെട്ടെന്നുള്ളത് ആ മാന്നാനത്തുകാരൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റാ നല്ല അലുവ കഷ്ണം പോലെ ഒന്നര ഏക്കറിന്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലോട്ടാ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് അയാള് പറയണേ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ കുറച്ചൊരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി സ്ഥലം ഒന്ന് വന്ന് കാണും പിന്നെ നാലാണെന്ന് തുടങ്ങി ഉടമസ്ഥൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് അയാളെ കൂടി വിളിക്കാം എന്താ ആദ്യായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് തോന്നണതാ മൂന്നാല് വട്ടം കേറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ കുന്നൊന്നും ഒരു കുന്നയല്ലെന്ന് തോന്നും നല്ല സീനറിയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാറ്റായിരിക്കും ഈ എയർ കൂളറായി അതിരി പിടിച്ച് പത്ത് തേക്കാണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്താലേ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെട്ടിയിറക്കാം എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല അതും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചേ കൊടുക്കുള്ളായിരുന്നു ഒരു ഹോട്ടൽ കെട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബഹളായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറേ നടക്കാൻ എവിടെ സമയം വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം അയ്യോ കുന്നുമുറണൊന്നും കരുതണ്ട പത്തടി താത്തിയ വെള്ള പുഴയല്ലേ താഴ്ത്തോടെ വീണത് വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയാടു അല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാള് വീട് വെച്ച ചുറ്റും വീടായി അപ്പൊ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വക പൈപ്പായി ലൈറ്റായി പഞ്ചായത്ത് ഉടനെ ഇങ്ങ് ചെയ്യും അതെ ഇത്തിരി ചുറ്റി വളർന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടം വരെ വണ്ടി എത്തുമല്ലോ മാധവേട്ടന് അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടായൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ തോ കുറച്ച് കൂടുതലാ ഒന്നും കിട്ടുന്നു ഈ തോക്ക് വേറെ എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാനാ മാധവേട്ടിന് അഞ്ച് സെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിലൂടെ താത്തി വാങ്ങിക്കാം വാ പറമ്പും പരിസരവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ദൂരെ ഇത്തിരി കൂടുതല കടത്തിറങ്ങിയ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നടപ്പുണ്ടല്ലേ താൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നില്ല വേദനിക്കുന്നില്ലെന്നു അവിടെ നിർമ്മല നടന്നപ്പോ എന്റെ കാലിന്റെ അസ്ഥി പൊളിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്ക് ും 
ഇനിയെങ്കിലും കൊഞ്ചലം നിർത്തിക്കൂടെ ഭാര്യയുടെ കാലിരി മാത്രം ഏത് ഭർത്താവാടാ ഈ ലോകത്തുള്ളത് അളിയനെങ്ങാനും കണ്ടാ എന്ത് വിചാരിക്കും അവനിപ്പോ അവിടെ കാല തീരുമാനിക്കും അല്ലേ എന്തൊക്കെ പറയണേ അല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി ഇവനും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു പാർട്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആരാ ചെന്ന് നോക്ക് എന്താ ചിന്ന യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നതാ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി സേലത്താ എനിക്ക് വലിയ അറിവോ പഠിപ്പോ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ ഇടവരുത്തില്ല ഈശ്വര എന്ന പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമേ ഉള്ളു സ്വന്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ഗീത എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അതുവരെ ഒരു പുരുഷൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ധൈര്യ പിന്നെ പഠിപ്പ് കോളേജൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വിവരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം എന്റെ മകളെ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പട്ടിണി കൂടാതെ അവളെ നോക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അയക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇത് രണ്ടും നിനക്കുണ്ട് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഇവൾക്കുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇവളെ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വാ എനിക്ക് അമ്മയില്ല അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് കത്തിപ്പോയി മോക്ക് ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കാണ് സിനിമക്ക് പോവാ മാമി വരുന്നോ നമുക്ക് എവിടെ നേരം മിണ്ടാപ്പൂച്ചയെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ടും വിധവയെ പോലെ ഒരുത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നെഗളിപ്പ് വിദ്യന്നല്ലേ പേര് അതെ ഞാൻ പ്രസാദിന്റെ അമ്മയാ എനിക്ക് പെട്ടെന്നാളെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു അകത്തേക്കിരിക്കാം വരൂ അമ്മേ അമ്മ ഇരിക്കും വേണ്ട ഇരിക്കുന്നില്ല തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ വിദ്യക്ക് എന്റെ ഇളയ മോളുടെ പ്രായേ ഉള്ളു മോട് അമ്മയാണ് പറയുന്നതെന്ന് കരുതി അമ്മയൊന്ന് സഹായിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോക്കറിയാലോ മോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോളാ പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു പോന്നെ പിന്നെ അവൾ ആകെ തകർന്നു പോയി ഒക്കെ മനസ്സിലടക്കി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പാവ അവള് എന്റെ ഏട്ടനും പ്രസാദിന്റെ അച്ഛനും ബദ്ധ ശത്രുക്കളെ പോലെയായി കുടുംബം ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുക എട്ടും പൊട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുഞ്ഞാ പ്രസാദിനുള്ളത് അതിന്റെ ഭാവിയെ കരുതിയെങ്കിലും പ്രസാദിനെ മോള് വിട്ടുതരണം എന്റെ മോളെ പോലെ കരുതി പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ വിദ്യ നിനക്ക് 
എനിക്കിത് വേണം നിന്നെ പോലെ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് വേഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയും കെട്ടുതാലിയിട്ട് ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും വിട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന എനിക്കിത് വേണം അത്രയെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ മെത്തേക്കും എന്തിനാടി പുല്ലെ നിന്ന് കരയണത് ഞാൻ പോയേക്കാം ഈ ജന്മം എന്റെ മുമ്പ് കണ്ടുപോരുത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ വേഷം കെട്ടിച്ചത് പടച്ചോനെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊരു വല്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പെട്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം അകത്തോട്ട് കയറിയാ മതി അച്ഛൻ എന്നോട് പോർക്കണം അശ്വതി മാപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് അന്നത്തെ വാശിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യമായി അച്ഛ അശ്വതിയും കുഞ്ഞിനെയും വിട്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങും പോയില്ല പ്രസാദ് വന്നു അവൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്കെന്ന ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ആയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാതിരി ചിരി ചിരിച്ച് താൻ എന്നെ വലിക്കുന്നത് കേട്ടാ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അവൻ വരുമെന്ന് ആ വിളിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് തന്റെ മോന് ആളും പിടിക്കന അസ്ഥിയെ പിടിക്കുന്ന പോലെ കേറി അങ്ങ് പിടിച്ചു കളഞ്ഞു അവളുടെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു കർക്കനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവള് ചാടി കയറി കയ്യിലെ ഞരമങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഏയ് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വേലക്കാരി കണ്ടതുകൊണ്ട് ആപത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മിടുക്കനാ അവൻ മിടുമിടുക്കനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വിളിപ്പിച്ചത് അവന്റെ കാര്യം പറയാനാ ഞാനൊരു ജോലി ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ കൽക്കട്ടായില്ല അത്രയും ദൂരെ പോട്ടെ പോയി ജീവിതം പഠിക്കട്ടെ അവനെ പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ അധികം നിന്നിട്ടില്ല ഇളയതായതുകൊണ്ട് പുന്നാരവിത്തിരി കൂടുതലല്ലേ എനിക്കും അതെ ഇളയതും മൂത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവളുടെ തള്ള മരിച്ചതിന് ശേഷം താഴത്തും തലയിലും വെക്കാതെ ഞാൻ വളർത്തിയതേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇഷ്ടം എനിക്ക് വരുന്നത് എന്നാ പോകേണ്ടത് നാളെ തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കി കഴിഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടി വരാം വേണ്ട ഞാൻ വണ്ടി അയക്കാം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടോ എനിക്കോ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ പറഞ്ഞതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും തലയറ്റിക്കോ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൽക്കത്തെ വന്ന് ഞെടിക്കും ഓ നീ അങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ മതി 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 ആ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഏസിയാ എവിടാ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസം സംഗതി ഒരു വാശിക്കാണെങ്കിലും അവനൊരു ഗുണമായി ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാ മാധവാ 
തലയിലെടുത്ത് തലപൊടി വലിച്ചാ മാറുമോ അതന്നെ എന്തടവാടാ നീത് മോദി ടീച്ചറ് ചെറുക്ക അമേരിക്കക്ക് പോയ പോലെയാണല്ലോ പെണ്ണിനെ വേറെ കെട്ടിക്കാനും പറ്റില്ല ചെറുക്കനൊട്ട് വരും ചെയ്യില്ല അതെ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ദിവസം അത്രയായി കുഞ്ഞപ്പാ തോ കൈ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ സത്യം പറ ഇനി സ്ഥലം വേണ്ടാന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കി പറഞ്ഞു ആ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നേ വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുവോ അത് നൂറ്റൊന്നും ഉലുവിയല്ലേ അതൊന്നും ഇനി മാതിരാട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കെ ആർ സി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുകാരനല്ലേ അയാട് അവതാരം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്തിനാ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണത് പൂത്ത പണമുള്ള പാർട്ടിയാണ് പത്തയ്യായിരം തന്നു എന്ന് വെച്ച് അയാൾ നശിക്കാനൊന്നും പോണില്ല ഒഴുകണ വെള്ളത്തിൽ തെക്കണത് ലാഭം ഇത് അങ്ങനെ തെക്കെടുക്കാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ വളയം പിടിച്ചിരുന്നൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല മുതലാളിമാരാ ഞാനിപ്പ എന്താ വേണ്ട അത് ശരിയാക്കാം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചോണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇരുപ്പോശം കൊണ്ട് പറയാനുണ്ടോ അച്ഛനെന്താ ആലോചിക്കണേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ പറയച്ച അത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ആധാരം ഉടനെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര വേണ്ടിവരും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് സെന്റിന് എണ്ണൂറ് രൂപ അവര് പറയണേ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കുറച്ച് കിട്ടിയേക്കും അഞ്ച് സെന്റാ എന്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാൻ ആധാരം രജിസ്റ്റാക്കാനും എഴുത്തുപത്തിനും ഒക്കെ കൂടി ആയിരമോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ഒക്കെ ആകും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഊണ് കഴിക്കേ ഈ ലോൺ ആകുമ്പോ കുറേശ്ശെ അടിച്ചു തീർത്താ മതിയല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അച്ഛൻ മനസമാനത്തോടെ ഇരിക്കേ അപ്പോഴേ ലോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാ അച്ഛന് ഏട്ടൻ മാത്രമല്ലല്ലോ മോനായിട്ടുള്ളത് അല്ല അച്ഛൻ അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിക്ക് പോവാൻ നേരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ അച്ഛന്റെ കാര്യം നമുക്കൊരു പെങ്കൊച്ച ഉള്ളത് അത് മറക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ജാമ്യം നിന്നിട്ടുണ്ട് അവരത് അടച്ചു തീർക്കാതെ എനിക്ക് ലോൺ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തെങ്ങും നടക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരോട് ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ല പിന്നെ ഈ ഒരവസ്ഥയില് ഒരു ചെറിയ തിരിമറിക്ക് വേണ്ടി ആരാ ഉത്തമൻ ടി വി സീരിയൽ പിടിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പണം കാണുമല്ലോ അവന്റെ അടുത്ത് അതൊക്കെ മോശല്ലേ കടവായിട്ടല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്ക് അവരോടെ മുറിയിലുണ്ടാവും 
എപ്പ നോക്കിയാലും രണ്ടാളും കിന്നാരം പറച്ചില്ല മിണ്ടാപ്പൂച്ച പോലിരുന്ന പെണ്ണാളെ ഈ നെക്ലസും വളകളും ഇട്ട് സിറ്റിയിൽ ആകെ ചെത്താം എന്താ ഏ വേണ്ട വേണ്ട തൽക്കാലം ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആരും അറിയണ്ട കല്യാണത്തിനും അടിയന്തത്തിനും ഒക്കെ പോവാൻ കടം ചോദിക്കും ആ അത് കൊള്ളാം ആൾക്കാരെ കാണിക്കണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നിർബന്ധിച്ച് വാങ്ങിയത് പുഴിഞ്ഞു തിന്നാനോ ആഹാ എന്താ എന്താ അച്ഛാ ഒന്നും തോന്നരുത് ഡി വി സിയിൽ പിടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിലേ അതിന്ന് കുറച്ച് ചുവ വേണം സീരിയൽ പിടിക്കാറാൻ പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു തരാം അയ്യോ ഞാൻ ആ പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ചു അതെന്താ ഇപ്പൊ സീരിയൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാവും അപ്പൊ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പൈസയും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ടി ഊർമ്മളയ്ക്ക് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തു ഊർമ്മളെ ആ നെക്ലസ് മുളഞ്ഞെടുത്തേ അകത്തേക്ക് വരും എങ്ങനുണ്ട് അഞ്ചു പവനാ ഊർമ്മളയുടെ ഒരു ആശയല്ലേ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ എനി ഗൾഫിലേക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കരണ്ട കാശ് അച്ഛൻ തരണം ഇട്ടിച്ചിന് ഞാനും ഒരേ ഷാനിൽ ആറ് വർഷം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നതാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവൻ റൂട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാരെ കടവുൾ പന പോലെ വളർത്തും ഭക്തന്മാരെ പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് കൊല്ലും ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ എപ്പോ കോപം വരും സ്വല്ല മുടിയാതെ മലയാളി വന്നാച്ചു വാങ്ങു വാങ്ങു അമ്പത്തെട്ട് പതിനാറിൽ ഡ്രൈവർ എത്തിയോ വന്നിട്ടില്ലേ ആ ഇട്ടിച്ചോ അയ്യരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അയ്യര് പറഞ്ഞിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ മാധവ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പിടിച്ച് പാക്കലാം വാങ്ങോ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം രൊമ്പ കഷ്ടമാക്കും മുതലാളി വിചാരിച്ച മക്കളൊന്നും ചൊവ്വായില്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവരോരോ കുടുംബങ്ങളായി മൂത്ത മൂട വിവാഹം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഊപ്പിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാ ഇതൊക്കെ മാധവരക്കോട്ട് പറ്റുമോ ഓടാം എന്തായി ജോലിക്കാരെയും വേണ്ട വേണ്ട മതി പറ്റില്ല അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാറ്റരുത് ദിവസം ഒന്നൊക്കെ നീ നൂറാ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോ നാപ്പതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി അറുപത് ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി അറുപത് അറുപതോ അപ്പൊ രണ്ടു മാസം ഉണ്ടോ ഓ ലീവിന്റെ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അതെ അലാവിന് എന്ത് കാര്യ ആ ഞാനും അതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ലീവ് അറുപത് ദിവസം കൂടി നീട്ടി കിട്ടാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്തിനാ വെറുതെ ലീവ് നീട്ടുന്നത് അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ട് വെച്ച സാമ്പാറും രസവും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ അറബിയുടെ എരിവും പോലും ഇല്ലാത്ത ബിരിയാണി തിരുന്നെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ മേത്ത് ചാരണ്ട ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് ജോലി കളഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ നക്കിത്തീറ്റ കണ്ട് പല ദിവസത്തെ മുക്കിത്തീറ്റയ്ക്കുള്ള ജോലി ഇല്ലാണ്ടാക്കല്ലേ മോനെ മാതവേട്ടാ ദൈനി നമ്മൾ നമ്മൾ തെറ്റും നാട്ടില് വേറെ ഒരുപാട് ബ്രോക്കർമാരുണ്ട് ഓരോരുത്തന്മാര് പാരും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഉടനെ സ്ഥലം തീറെഴുതില്ലെങ്കിലോ ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല കുഞ്ഞപ്പ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് മാത്രം കാര്യണ്ടോ ജോർജ് ചുറ്റി സംഘടിപ്പിക്കണം ജോർജ് ചുറ്റിയെ അതെ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരുമ്പളും കാക്കും 
ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ആധാരം നടത്തില്ലെങ്കിലോ സ്ഥല ആണങ്ങളുടെ അതിലിരിക്കും പിന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവരെ കൊണ്ടുപോവാ എല്ലാ വിവരം അശ്വതി എഴുതിയിരുന്നു എന്നായാലും ഇത് വേണ്ടേ അമ്മ കമ്പനിക്ക് അടുത്തൊരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോകാനും വരാനും ഒക്കെ എളുപ്പാ അമ്മാവൻ ഏർപ്പാടാക്കിയതാ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതിയ നേരത്തെ പറയാതിരുന്നു നന്നായി അച്ഛനെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിക്കൂടായിരുന്നോ ഈ യാത്ര അച്ഛൻ വന്നാ പിന്നെ അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ അമ്മ പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടോളാം നേരം കിട്ട നേരത്താണോ വീട് കാണിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ കേറി വരും അപ്പോഴേ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്ക നിങ്ങളിതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ദേ അതാണ് സ്വീകരണ മുറി അത് ബെഡ്റൂം വാ അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട അതിന്റെ മകന്റെ ബെഡ്റൂം അവര് വല്ല കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരിക്കും വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് അയ്യോ ഇയാൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് മോനും ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കൂടും കൊടുക്കേ എടുത്തോണ്ട് വീട് മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ വന്നേ അല്ല മോനും മരുമോളും പോയ വിവരം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ലേ അതെങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയൂ അശ്വതി സമ്മതിച്ചോ അവൻ നിർബന്ധിച്ചാലും അവളെ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലാത്തല്ലേ അവള് നല്ലവളാ നല്ലവളാ നിങ്ങള് വാ അതുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൊഞ്ചലും അറിയിട്ടില്ല പായസ കാലത്ത് കൊഞ്ചും ഇത്രയും പണം അഡ്വാൻസ് തരാൻ എനിക്ക് പണം കായ്ക്കുന്ന മരവൊന്നുമില്ല എട്ടിച്ചൻ എന്നെ കൈവിടരുത് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഓടി അടച്ചു തീർത്തോളാം അങ്ങനെയൊക്കെ മാധവന് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്നവരെ നാളെ കാണത്തില്ല തന്നെയല്ല ഒരു പരിചയക്കാരന് പണം കടം കൊടുത്താൽ ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ശത്രുവിനെ കൂടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശത്രു ആവില്ല ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വൈകിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഏതായാലും അങ്ങനെ സംഗതി അങ്ങ് നടന്നു ഈ ബ്രോക്കർ കുഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട അത് ഉദ്ദേശിച്ചോടുത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വന്നതാ പക്ഷെ മാധവേട്ടനോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മാറ്റണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂ ഓട്ടോ ഓട്ടോ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ശരി ഞാനുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കയ്യോട് വലിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോക്കുവരത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റുന്നേ അങ്ങനെ 
നമ്മളും ഈ ഭൂമിയിൽ അഞ്ചു സെന്റിന്റെ ഉടമയായി എന്റെ പേര് തന്നെ എഴുതണ്ടായിരുന്നു ഓ ആളുടെ പേര് എഴുതിയാലെന്താ ഇനി ഒരു വീട് തല്ലിക്കൂട്ടണം വീടിന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭാരതി ഭവനം മോഹങ്ങളെ ചില്ലറയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ പഴയ മാധവനല്ല ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനാ ഓ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്കൊരു നാരങ്ങാവെള്ളം വാങ്ങിച്ചു തരുവോ പിന്നെന്താ ശ്രീമതി വരണം ഗൾഫിലെ ജോലി കണ്ടോന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ഭൂമി ജനിച്ചത് പോന്നെങ്കിൽ പോട്ടോ ഈ ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും താൻ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പേടിക്കണ്ട എന്തു പറ്റി എന്താ പ്രശ്നം ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്താ ജോലി പോയി നന്നായി അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ സാമ്പാറും മാമ്പഴപ്പുളി ശരിക്കായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടാം എന്താ ചാപ്പാട് അവസാനെങ്കിലും ദഹിക്കാതെയൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ കരയണ്ട ഇതല്ല അച്ഛന്റെ വിധി സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം സന്തോഷം എഴുതിയോ പൈസയുടെ കാര്യം ഏയ് അത് വേണ്ട ജോലി തിരക്കണ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാ എങ്ങോട്ട് ഒരു വീട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാനമ്മയുടെ തല്ലും കൊട്ടും പേടിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചാപ്പാട് കഴിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കൈയുണ്ടാ എരുവുംപുളിയൊക്കെ നാക്കിന് പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഇത്തിരി വാശി മര്യാദക്ക് തോന്നുന്നത് ആരുടെ ഓസിന് കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നല് ഞാനതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വഴക്കുണ്ടാക്കിട്ടൊന്നുമല്ല സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ടാ അച്ഛനും അമ്മയും ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരണം വരട്ടെ എത്രയും വേണം വീട് അടിഞ്ഞു വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നാളെ അത്രയായി ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ പണി അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പറയണം പലരും വന്ന് വീട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് സമാധാനം പറയണ്ടേ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂട്ടി പറഞ്ഞോ പക്ഷെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിത്തരണം ഇന്നേക്ക് തൊണ്ണൂറാം ദിവസം ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും വാക്കാണോ വാക്കാണ് ഇല്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എനിക്ക് പിടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഇട വരുത്തരുത് ഇട്ടിച്ച മുതലാളിയോട് തന്നെ കുറെ രൂപ ചോദിച്ചാലോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ആളല്ലേ ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല മേടിച്ച കടം തന്നെ ഓടി തീർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നെഞ്ചിൽ തീയ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്നല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചിറക്കോ മറ്റോ ചെയ്ത തൽക്കാലം ആരോടെങ്കിലും പലിശക്കെടുക്കാം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് നിന്ന് ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചേ വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ് അല്ലാതെ അതാ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ചെലവ് വേണല്ലോ അതൊക്കെ നടത്താടോ അത് നാല് കാലം ഒരു കൂരയൊന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കോട്ടെ എട പിടിയെന്ന് പണി തീർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സമയത്തിന് സാധനം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചെന്നാ മതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പോലും വരാതെ എന്തായിരുന്നു ഇത്ര പണി വെറുതെ സൂപ്പർവൈസിങ് നമ്മുടെ കണ്ണി എന്നില്ലെങ്കിലേ അവന്മാര് കള്ളപ്പണി എടുക്കും ഉച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ നോക്കട്ടെ 
അങ്ങനെ ഊരിൽ നിന്ന് മേശരി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നടുവരില്ലല്ലേ വെച്ചിരുന്നേ കൈ നെട്ടിയ നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ട ഊരല്ലേ ഇതൊക്കെ മറയ്ക്കണേ പണിക്ക് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട മേശരി ഉൾപ്പെടെ നാലാളും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ടാളുടെ പണിക്ക് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇയാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കണ്ട കൂലി കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ട ആളാരാ ഷെഡിലുണ്ട് അല്ല ഇന്നൊരാളുടെ പണിക്കുണ്ടെന്ന് മേശരി പറഞ്ഞു അതെ അതൊരു പെണ്ണ ആളെവിടെ ആ നീ പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണ് നിറമേഴും തുന്നിച്ചേർക്കും സ്വപ്നക്കൂട്ടിൽ ചേക്കേറും മോഹത്തിൻ വാനം പാടി തൂവൽ തുമ്പിട്ട് താളം തട്ടി പാടിക്കെട്ടും മന്ദിരം പൊൻകൂടോ മൺകൂടോ നിറമേഴും തുന്നിച്ചേക്കും സ്വപ്ന കൂട്ടിൽ ചേക്കേറും മോഹത്തിൻ വാനം പാടി തൂവൽ തുമ്പിട്ട് താളം തട്ടി പാടിക്കെട്ടും മായാലീല മന്ദിരം പൊൻകൂടോ മൺകൂടോ കൂടിൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളിവാതിൽ മെല്ലെ തുറന്നെങ്കിൽ നിറമേഴും തുന്നിച്ചെട്ടും സ്വപ്ന കൂട്ടിൽ ചേക്കേറും മോഹത്തിൻ വാനം പാടി തൂവൽ തുമ്പിട്ട് താളം തട്ടി പാടിക്കെട്ടും മായാലീല മന്ദിരം പൊൻകൂടോ മൺകൂടോ ഇതേ സ്വപ്നം കട്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്താ സാറേ ബില്ല് വിഷുക്കെ അല്ലേ സാറേ ആ അപ്പൊ വിഷുക്കത്തിയാണല്ലേ എല്ലായിടത്തോ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇത്തവണ വിഷു രൊമ്പം കേമം പോലൊക്കെ സന്തോഷിന്റെ കത്ത് വന്നിരുന്നേ അപ്പടിയാ അങ്ക എന്നെ പണി അവരോട് വലിയ പോസ്റ്റില്ല ഓഫീസിൽ പോകാനും വരാനും കാറുണ്ടത്രേ പിന്നെ താമസിക്കാൻ പ്രത്യേകം മംഗളാവും മാധവേട്ടന്റെ ഭാഗ്യം അതെ അതെ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകും നിർത്തിക്കൂടെ മരിക്കുന്നവരെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹം അതല്ല മക്കളൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ ആകുമ്പോ അവരെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണ്ടേ കെ ആർ സിയുടെ മരുമന്റെ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആരുടെ മരുമനായാലും അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ നന്നാവട്ടെ അത്യാവശ്യത്തിന് പത്ത് രൂപ വായ്പയെങ്കിലും ചോദിക്കാമല്ലോ വായി മുണ്ടി എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം നാൾ ഇല്ലല്ലോ മേക്കൂടെ പണി തീർന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ വിഷയത് അപ്പൊ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാം ദൈവം നടത്തും വരട്ടെ കൈകൊണ്ട് വാരിയിടാതെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും 
അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയുള്ള ആ പിന്നല്ലാതെ എന്നാലും കിലോയ്ക്ക് എട്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ കഷ്ടം തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നതാ ഈ വിലയ്ക്ക് മനുഷ്യനവിടെ ഇടിയാ അത് മൂടി വെക്കാൻ അവനെ കൽക്കട്ടയിലെ ചപ്പാത്തി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ അമ്മയെ പോലെ ഒരു ഗുണ്ടുമണി ആയി കാണും അതായിരിക്കും അച്ഛന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഓടി ഓടുന്ന എന്റെ മക്കൾ ഏഴ് മൈൽ അകലെ നിന്നാലും നടപ്പ് കണ്ടായിരിക്കറിയാം ചെലപ്പോ ഇരിക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉച്ചയൂണിന് അവൻ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കും ഇനി അവൻ കൂടെ വരട്ടെ അല്ല അവന് വിഷമാവും കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഊണ് കഴിച്ചോളൂ നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു പരശുരാം എക്സ്പ്രസ് വരാനുണ്ട് അവിടെ നോക്കാം ആരായി ഉണ്ണിയപ്പുണ്ടാക്കിയ ഞാനാ എങ്ങനെയുണ്ട് തീരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓടി ഉണ്ണിയപ്പി നീ ആ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോണ് ചെയ്ത് നോക്ക് അവൻ അവിടെ വല്ലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്നെ കൊണ്ട് മേലമ്മേ അയാൾ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറയും ഏയ് വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഏ പൊന്നിട്ടിച്ചാന്റെ കടയല്ലേ രണ്ടു രൂപയാ ലോക്കൽ കോൾ വിളിക്കാൻ ഓ നിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു രൂപ അങ്ങോട്ട് ഇടടി പിന്നെ തരാം നോക്കട്ടെ എപ്പോഴാ വരണേന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അവൻ എപ്പോഴേ വന്നു കഴിഞ്ഞമ്മേ വന്നു പ്ലെയിനിലാ വന്നേന്ന് അമ്മ ഇങ്ങോട്ടാ അച്ഛൻ വന്ന ഇക്കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട മൂന്ന് വിളമ്പി കൊടുത്തേ അമ്മ അവനെ കാണാൻ പോവാ സന്ധ്യാകാറായമ്മേ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഉടനെ വന്നേക്കാം എനിക്ക് പെരുമാറാതിരിക്കാൻ ഒക്കോ അച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തണോ വിസ്തരിക്കണ്ട എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി വലിയ വീട്ടിലെ മരുമകനായിപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ കാക്കാലത്തിയായി അച്ഛൻ തെണ്ടിയായി അല്ലേടാ അങ്ങനെ തെണ്ടിട്ടാണ് നീയൊക്കെ ഇത്രയായത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്കറിയോ ദീപയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആധാരം വെറുതെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആധാരം കൊടുത്താലാണെങ്കിൽ ആയിരം പലിശക്കാരുണ്ടടാ ഈ നാട്ടില് നന്ദി കെട്ടവനെ ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ ശവം കാണാൻ പോലും നീ വരരുത് ഒന്ന് നിക്കണേ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല തന്ത വരുമെന്നാ കരുതിയത് എന്റെ മോളെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ആളാ അതിന്റെ വിഷമം അയാളൊന്നും അറിയട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കെ ആർ സിയുടെ മനസ്സിന് ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യാന അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി പകരത്തിന് പകരമായി ചെന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞേരെ സന്തോഷ് എത്തിയില്ല വൈകുന്നേരം ബൊക്കാടെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനുണ്ട് 
അത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ലൈറ്റ് വാ ഇനിയിപ്പോ ആദരാത്രിക്കാനും സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി അവൻ കിടന്ന് ചുറ്റുവന്ന എന്റെ പേടി കൊച്ചു കുഞ്ഞൊന്നും അല്ലല്ലോ വന്നോളൂ അച്ഛൻ ഊണ് കൊടുത്തോ ഊണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടേ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ആരും കൂടി ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ആടുവോ എല്ലാരും എന്നും ഉണ്ടാവോ തനിക്കെന്താ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ ഒന്നുമില്ല മോളെ ചോറെടുത്ത് വയ്ക്ക കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് വിശപ്പ് കിട്ടു എനിക്കിത്തിരി കഞ്ഞോളം മതി ഓണേന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ബോഡി വളരെ വീക്കാ പ്രഷറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഓവർ ടെൻഷനോ എക്സൈറ്റഡോ ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല മരുന്ന് കുറിച്ചു തരാം അത് മുടങ്ങാൻ കൊടുക്കണം കൊടുക്കുക ഞാനങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തല്ലി കുട്ടിയാവുന്നു അത് ശരിയാവാൻ പോകണില്ല പുതിയ രണ്ട് സ്ക്രൂ വാങ്ങിക്കച്ചാ ഇത് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ശരി വീടിന്റെ ബാക്കി പണി തീർക്കണ്ടേ പിന്നെ തീർക്കണ്ടേ ആ ഇനി ഇപ്പൊ എന്നാ വലിയ പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ മഴക്കാലമാ വരാൻ പോണത് അതിനു മുമ്പേ മേക്കൂര കേറ്റി ഇല്ലെങ്കി ഇതുവരെ ചെയ്ത പണി മുഴുവൻ പാഴാകും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാ മതി എന്തായാലും ഇനി അധികം വയ്യരുത് അപ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉത്തമേട്ടനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ അവന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന് ആ പണം അതെ ഊർമ്മിളിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നെക്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞൂടെ എപ്പോഴും ഇട്ട് നടക്കുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കുവോ മതിയാവില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്ന ഷോപ്പിന്റെ ഫർണിഷൻ പണികളും മറ്റും നടക്കുന്നോണ്ട് ആകെ തിരക്കായി പോയി പണി തിരാതായോ ആ ഏതാണ്ട് അടുത്ത മാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ അച്ഛൻ നിർത്തിയോ കറികളൊന്നും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏയ് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നോവൽ വായനക്കാൻ പോകണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാചകമൊന്നും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലടോ എന്നാലും അമ്മയുടെ ആ കൈപ്പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അമ്മായിമ്മ ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ആ സത്യം പറഞ്ഞാ ആ കുടുംബകലമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ആ ഇതിനെത്ര വാടക അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അത്ര കൂടുതലൊന്നുമല്ല വീട് മുഴുവനും ഇല്ല പുറവശത്ത് വേറെ പാർട്ടിയാ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് റൂം പിന്നെ ഈ മുറിയും അപ്പൊ വാട ഇത്ര കൂടുതലാ ആ വേറെ ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ ആ അത് നേരാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നതേ മഴയുടെ തുടക്കമൊക്കെ ആകാറായി അതിനുമ്പ് മേൽക്കൂരയുടെ പണി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത പണിയൊക്കെ പാഴാകുന്നാ മേസിരി പറയണേ ഓർമ്മയുടെ നെക്ലസ് ഒന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു തിരിമറി നടത്തായിരുന്നു അയ്യോ ഉത്തമേട്ടം കടയിൽ പണിക്ക് വേണ്ടി അത് പണയം വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അച്ഛാ പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഏ വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട മോൻ വിഷമിക്കണ്ട അത് അച്ഛൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തോളാം പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലിന് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വിഷമിക്കാൻ തന്നെ സാരമില്ല പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം അറിയിക്കില്ലേ 
അച്ഛൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് രണ്ടാളും കൂടെ വേണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവന് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ജോലി പോയി അറിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കോസിന് ചാപ്പാട് അടിച്ച ദഹിക്കുമെന്ന് അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ അപ്പോഴത്തെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി പോയി പറഞ്ഞ ഏത് അച്ഛനായാലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ എന്റെ സ്വർണം ഒന്നും അങ്ങനെ കൈവിട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നന്നായി മോളെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് അമ്മ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അമ്മേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അതാ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴാ വന്നേ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്തേ വിളിക്കാഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല പോയ കാര്യം എന്തായി ഒന്നും ശരിയായില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ നാളെ ഇവിടെ നിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മേക്കൂട് കേറ്റ അതെങ്ങനെ ആദിച്ചെന്ന് കയറണേ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളോടെ പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പൊക്കി ഓട് കേറ്റാതെ ഓടോ വാർക്കലോ ആയാലേ വീടാവുള്ളൂ ഓല മേഞ്ഞാലും അത് വീട് തന്നെയാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കുറച്ച് ഓലയും മുളയും കിട്ടില്ലേ തൽക്കാലം ഒരു മുറിയെങ്കിലും നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ നിറങ്ങിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം പ്രസാദിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നാലോ വേണ്ട അല്ല ഒന്ന് കെട്ടി മേയുന്നവരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തനിക്കെന്തോ ഒരു വാശി പോലെ ആരുടെ അവതാരം നമുക്ക് വേണ്ട മക്കടേയും മരുമക്കടേയും ഒന്നും ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണേ നെഞ്ചിൽ അടക്കി അടക്കി ശ്വാസം മുട്ടിത്തുടങ്ങി ഇനി വയ്യ ഭാരതി ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ വീട് കെട്ടി മേയണം എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണം അവരെ അതെന്റെ വാശിയാ അച്ഛ ഇതച്ഛ അച്ഛൻ തന്നതാ ഇതെല്ലാം ഓലയും മുളയും വാങ്ങിക്കാൻ തികയോന്ന് അറിയത്തില്ല വേണ്ട അച്ഛനും മക്കളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലാഭനഷ്ടം നോക്കി കണക്ക് തീർക്കുന്ന കുറെ കൂട്ടുകച്ചുറക്കാർ മാത്രമാണെന്നുള്ള വലിയ പാഠം അച്ഛൻ പഠിച്ചു പോളെ കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നെ കൂട്ടരുത് ഇത് അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കണം ശരി കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി കണക്ക് കുറിച്ചിട്ടോ പലിശ സഹിതം അച്ഛൻ ഇത് തിരിച്ചു തരും നിന്നെ കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ പണത്തിന്റെ പേര് നീയും കണക്ക് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല
അപ്പഴേ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചിറക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ എനിക്ക് പോണം പോയേ പറ്റൂ ഗീതേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം വേണ്ട ആരും വേണ്ട എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കോളാം ആരുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കോളാം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മണ്ണുണ്ട് ആ മണ്ണിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാരതീയ കൊല്ലം കോട്ട് തുക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റങ്കിളി പോതാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോയി വഴി ആയിരം കാവിലെ ആവാരം പൂവിനെ ിയുറക്കാനോ ഞാനും കൊണ്ടുവാ പൈങ്കിളി കൊല്ലം കോട്ട് തുക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റങ്കിളി പോതാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോ ഈ വഴി പിച്ചവച്ചും മച്ചക കൂട്ടിൽ മുട്ടിഴച്ചും കാൽ വളരെ അക്ഷര പാട്ടിലാകുറിച്ചും അക്കങ്ങൾ പൂത്ത പൂവറിച്ചും കൈ വളരെ പൂങ്കുറും വേ ചെല്ല പൊന്തിടമ്പേ ോട്ട് തൂക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റങ്കിളി പോതാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോ ഈ വഴി ഇത്തിരി 
കൊണ്ടു മൊത്തിരികൾ കൊത്തിയിടുന്ന കിക്കിളികൾ തക്കിളികൾ കത്തിയമർന്ന ചാമ്പലിലും പൊട്ടിവിടർന്ന പൂങ്കിളികൾ മൺകിളികൾ കൊച്ചുമോഹം കൊണ്ടു മച്ചുമേയും നമ്മൾ കണ്ണു നീക്കണം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കുടം കൊല്ലം കോട്ടു തൂക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റങ്കിളി ഗോദാമൂരി പാട്ടം പാടി വായോയി വഴി ആയിരം കാവിലേ ആവാരം പൂവിനേ ആട്ടിയുറക്കാനു ഞാനും കൊണ്ടുവാങ്കിളി കൊല്ലം കോട്ടു തൂക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റങ്കിളി ഗോദാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോയി വഴി എന്റെ മണ്ണ എന്റെ സ്വന്തം മണ്ണ് അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ എണ്ണ അതിനകത്ത് കയറ് അച്ഛൻ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നു അതേടാ ഞാൻ ഭ്രാന്തരാ ആ ചെറിയ കിടക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ ഇതാന്നെ ഭാര്യ കാക്കാലത്തി ആ കാക്കാലത്തിന്റെ ശവം നീ കാണണ്ട കട്ട ആ ആത്മാവിന് മോശം കിട്ടില്ല മുതലാളി നന്ദി കിട്ട ഒരു മോന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്റെ ഭാരതി പോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് തരാം കയറി കണ്ടു ഇത് ശരിയാണോ സ്വന്തം മക്കളോട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവ് സ്വന്തമാണല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവനെ കൈ കിട്ടിയ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അറുത്തെറിഞ്ഞത് കരള് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് കൂട് മാറിയത് നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവ് സ്വന്തമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തമാ മാധവാ അളിയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇണങ്ങും പണങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാരതി വന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ മകളെ എന്റെ കുടുംബത്തേക്ക് അയച്ചാ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള കയറി കാണാം ഞാൻ തടയില്ല ഇവരെ കയറ്റാതെ കയറ്റില്ല കയറ്റപ്പെട്ടില്ല എന്ത് ദുഷ്ടത്തിൽ അച്ഛനെ കാണിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ കാണിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവളെ ദഹിപ്പിച്ചു പോയല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ സത്യ നീ നെക്ലസ് പണയം വെച്ചില്ലേ അതുപോലെ നിന്റെ അമ്മ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നീ ഉത്തമനാ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മോളോട് ഒരുപാട് നീ ബാധിച്ചില്ലേ കയറി കണ്ടു എന്റെ അനുവാദം കിട്ടാത്ത ഒറ്റ എണ്ണ ഈ പഠിക്കാത്ത കയറ് ചുട്ടുകളെ ഞാൻ മോളച്ഛൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ആ മക്കളാ കൊള്ളി വെക്കട്ടത് പക്ഷേ മോടെ അമ്മയുടെ ചെറുക്ക് മോള് തന്നെ കൊള്ളി വെക്കണം എന്റെ ഭാരതി കത്തിത്തിരുന്ന മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഒന്നാകണം വാ മക്കളെ
നിന്നെ വെറും കൈയോടെ ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട വില മതിക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്ത്രീധനം അച്ഛൻ നിനക്ക് തരാം എന്റെ ഭാരതീയ പ്രാണന വെച്ചു ആത്മാവ് ഈ മണ്ണിലാ ഉള്ളത് അവക്ക് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വീട് പൂർത്തിയാക്കണം വാസ്തുവലിക്കാൻ എല്ലാരും ക്ഷണിക്കും നിങ്ങളെ വരണം അതുവരെ ഇവിടെ മുട്ടി ആരെങ്ങോട്ടുമില്ല Oh, <laughs> 